chưa? Shall we start? Dr. Vidya, shall we start? Can you hear me? Can you hear me, please? Hello? Uh, yeah. I just want, can we start? Is that okay? I could yeah. start? Yes. Thank you. Most respected guest speaker of the day, Dr. Victor Cahan Broderick Matsudo, Dr. Rosa Lopez Diamico, Dr. Beatrice Ferreira, Dr. Claudia, Dr. Darling Luca, Dr. Yuri, Dr. Marian Mayer, Dr. G. Kishore, Dr. Sanji Patel, all my dear PE teachers and coaches, welcome one and all to Batch 5 PE and Community Coaching Program. Today, we indeed very honored and blessed to have such an eminent personality. Dr. Victor Cahan Rodericks Matsudo, who is well known to move the entire I said, Brazil in terms of fitness. And it's not just Brazil. Now he's in the, he's in the path of moving the entire world. I think it's about to introduce a great eminent speaker. Dr. Victor is a medical doctor, specialized in orthopedic and traumatology and in sports medicine. Full Professor of Medicine at uh, Gamma Philo University, Scientific Director and President of the Physical Fitness Research Center of Sao Siachno uh, du Sal, Celafix. Invited Professor Santa Casa Medical School, Department of Preventive Medicine, Chairman of the Ajita Sao Paulo Program, organized with the State Secretariat Health of Sao Paulo State, Founder Member and Chairman of the Physical Activity Network of the Americas, Rafa and Pana, Founder Member and Past Chairman and Current Executive Board Member of the Ajito Mando Network, member of the International Consultative Group on Active Living of World Health Organization, past Vice President Regional Director of the International Council of Sports Science and Physical Education, XP, CIPSS, a status of UNESCO institution, responsible for creation and chair of the Ilabila Mixed Longitudinal Project Growth and Development since 1978, founder member of the International Society of Physical Activity and Health, ISPA, author of the book, Tests in Sports Science, which is now in its seventh edition, co author of the book Obesity and Physical Activity, author of eight chapters in different books published in Sports Science area, chair of the Committee of Physical Education, Physiotherapy and Nursing from the National Research Council, 1998, 91, 95, 97, member ad hoc of the Sao Paulo Research Foundation, FAPISIP, since 1995, founder and first president of the Brazilian College of Sports Sciences, 1978 81, chair of the International Symposium on Sports Sciences since 1974. Founder of International Society for Advancement of Gerantropometry, 1986. Fellow of the American Academy of Kinesiology and Physical Education. Former member of the Executive Board of the uh, International Council of Physical Education and Fitness Research. Member of the Sports Nutrition Commission of the International Olympic Committee. Member of the former Talent Detection Commission of the International Olympic Committee. Awards received, gold medal in sports medicine at the Barcelona Olympic Games. Philip Noya Baker Award from the International from XP. Prince Faisal Award of the International Federation of Physical Education, Carlos Slim Foundation Award, World Health Day Award from American Health Association Center for Disease and Prevention Award, Citation Award of the American College of Sports Medicine, ODC Award of the American College of Sports Medicine. My God, it's such a, so much of important portfolios. Indeed, Dr. Victor, we've been looking, keenly looking forward to your session and uh, you can make a real change not only in the country, but for the world. So we feel we are blessed and honored to have such an eminent personality, a doctor who's so busy, but has understood what uh, physical activity and has understands the pulse of physical educators. On behalf of the, on the uh, behalf of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Kelo India, a warm welcome to our most dignified speaker, Dr. Victor Matsudo. So we all love you so much. And uh, we always want to see you, Dr. Victor. And indeed, a warm welcome from the Indian community. Welcome to you, Dr. Victor. I also welcome the President of Pascaway, Madam Rosa Lopez Niamico. I welcome Beatrice, ma'am, Claudia, ma'am, Luca, ma'am, Dr. Yuri, Marion, Dr. G. Kishore, Sanjeev Patel, and all my dear PE teachers and coaches. It's going to be a wonderful session today because these are all our important sessions. I think they are real life lessons. And uh, there's going to be a change. 
आप सबको मैं बताना चाहती हूँ हमारे साथ ये डॉक्टर है ये मेडिकल डॉक्टर है लेकिन इन्होंने पूरे ब्राजील को ब्राजील में बदलाव लाए सबको किस तरह से एक्टिव करना है क्या है ब्राजील में सिर्फ इन्होंने दुनिया भर में काफी कुछ किया जिससे कि शारीरिक क्रिया और फिजिकल एक्टिविटी में प्रोत्साहन देने के लिए और इनका एक सपना है कि पूरी दुनिया एक दुनिया हो सो वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू ओवर टू डॉक्टर विक्टर फॉर योर सेशन प्लीज and dr vita i might translate in between in hindi so you may have to put the slides i can i can just translate that after you speak because these uh, participants are from a different state so they understand hindi better okay thank you is my pleasure to be with you this morning and this afternoon in india this morning in brazil and it's a quite honor to have a, a such select and excellent audience particularly with friends uh like uh, pia rosa yuri and marian and claudia who will be with us usha and uh i'm happy to be here to talk about uh, how to promote physical activity globally based upon on the experience of ajita sao paulo it is we have we just say that uh, um, sir ye bata rahe the ki sir ka jo topic hai uh, puri hum log kaise apne apne level pe hum kis tarah se um, physical activity ko bada sakte hain sir ka topic isliye aap please dhyan se suniyega koi doubt hai to main uska aapko samjha dungi yes sir sir please thank you okay Uh, we have been working in the center of studies of the physical fitness research laboratory since 1974 it's a group of uh, physicians physical educators physiotherapists nutritionists and uh, we have prepared these people uh, along the years and uh, most of these former students from my lab they are now teaching at uh, very important universities in brazil and outside we have in our lab uh, different well um, research projects uh, i mentioned this mixed longitudinal project on children and adolescent that we have developed in ilha bela a wonderful island in the seashore line of sao paulo and also a mixed longitudinal study on the elderly people in the city of sao caetano we recently joined the iscole project a uh, study Uh, that try to determine the impact of uh, the environment and the lifestyle to expand obesity in uh, in the childhood uh, it is an interesting project because in over 6000 children in the 12 different countries in the world we have international recognition like uh, usha have mentioned and uh, you are very pleased to receive this recognition because you are very poor laboratory but we have uh, got uh, a such international recognition like uh, the CSM citation award in in 2014 and uh, the odsay award in 2015 uh one world one dream is the slogan of uh, the uh, beijing olympics and uh, in the i was there in the bird nest stadium and uh, my dream is that inside that bird nest stadium instead of uh, top athletes so uh, we may dream to have uh, that stadium crowded of uh, normal people but normal people active people happy people and my dream is start in the childhood uh, try to give uh, the best experience for everybody in this planet if we take uh, the picture from P- peter brugel the so, painter so okay. of people we I had to translate that to them. Sir, he says that the dream of the world is one dream and one dream for the world. So, sir, tell me about the Beijing Olympics. When you showed the dream of the picture, when you were in the Beijing Olympics, you told me that when all the players came, who came, they all have a dream that all the players are happy. So, sir, when he came, he said that we should do the same thing that we should all meet and 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 meet. उस तरह की एक दुनिया सर का स्वप्न है और सर अभी उसका आगे का बता रहे हैं यस सर प्लीज इफ वी टेक द पिक्चर ऑफ पीटर ब्रुगो एंड एट 
tried to translate what was happening in that society in, in the, about the 400 uh, uh, years ago, we can realize that the movement is the main, uh, the main phenomenon we can see in that paint. But we, if we go to our days, we see that picture that is nobody at streets and people are inside homes uh, in front of computers. And uh, this is terrible. And uh, in Sao Paulo, in the beginning of the night. Sir, 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 uh, in Sao Paulo, we had a terrible situation of sedentarism. Uh, it reached about 70% of our population. If we take into account the diabetes, if we prepare a campaign to, fa to face diabetes, we should prepare seven campaigns to face uh, sedentarism because Sedentary is seven times more prevalent in the population. Sir, but if you look at this table, sedentary is the activity of activity. Activity is reduced to reduce sedentary. I will tell you what you have to do. You can see that all the diseases of the sir, the study has been done, so you have to know that the most important thing is to sit here, not to sit here, not to sit here, not to sit blood pressure, or motapa, or diabetes, and it represents a, a terrible risk for death. In Brazil, we have uh, 300,000 deaths per year because cardiovascular mortality, representing one death every uh, two minutes. It's a terrible situation. अभी आप देखेंगे सर ने अभी बताया कि जो हार्ट हार्ट संबंध है हृदय संबंध जो मौत होती है देखा 300 जो है इतनी है हर साल जो होती है तो ये देखा कि काफी है लेकिन एक दिन में एक हर दो मिनट में एक मौत होती है ये होती है हृदय रोग हृदय की जो रोग की वजह से ये बताया यस सर इन द वर्ल्ड if we send the deaths in Brazil with the other countries, we reach this um, terrible situation of a 0.3 million deaths per year around the world. And if you can see in this slide, of course, overweight kills. So cholesterol, high cholesterol kills, but sedentarism kills more. Diabetes kills, but sedentarism kills more. Tobacco kills, but sedentarism kills more. Only hypertension kills, kills more than sedentarism. Uh, correct. Okay, now you will see how many deaths are happening. You know, blood pressure is happening. You will hear it. Or you will hear it. Or you will hear it. So you will see that the most deaths are happening. The most deaths are Blood pressure, just a hypertension, the is of super. Like in Baki Sapkena, subsuper, a second number para, physical inactivity, man activity come honi, which is a job moth or here. Or Sara Uskinichara, is the Batade Kitna Jada Meth by Uski Barame. To Abiski Barame Jankari Lazuri, Kuki, yes, I mean, only research K basis, and it's on Dan K basis pay, uh, the Ahaki, Dohazar art pay, moth ki jo, uh, Unis, uh, jo, uh, kiss Vajas a moth or I think it's a lot of blood pressure, it's a lot of activity. Blood pressure is the highest, the highest blood pressure is the highest, but it's the second number, physical inactivity, the highest blood pressure, or the highest blood pressure, it's the highest blood pressure, it's the highest blood pressure. Yes, sir. And uh, another terrible fact is that the costs of sedentarism, it costs 53 0.8 US billion dollars per year is uh, and uh, representing 13.7 billion losses in productivity. We have the king, if the sedentary as one a Gatihin come and a Hindi car to deca, 
आप लोगों को माने जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं हम बोलते हैं शरीर के लिए मिनिमम इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए जो उसके नीचे आता है जैसे ज्यादा देर लोग बैठे रहते हैं या वो, वो जो जितना जरूरत है वो नहीं करते उसको बोलते हैं सेंटर सेडेंटरिज्म और इसकी वजह से जो बीमारी होती है तो देखा गया है अभी यूएस में फिफ्टी बिलियन इतनी सारी इतना आर्थिक खर्चा रहता है और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होने माने लोग अपना सही तरह काम नहीं कर पाते तो शारीरिक क्रिया करने से हमें कितना ज्यादा मदद मिलता है हमारे आर्थिक स्थिति सुधर सकती है लेकिन अभी देख रहे हैं कि लोग इसको कम करने की वजह से सिर्फ मौत नहीं वो अपना सही तरह से उनमें एनर्जी नहीं होता उसमें वो कर नहीं पाते काम क्योंकि उनको कई कई तकलीफें होती है यस सर इन नाइट किंगडम यू कैन सी दैट फिजिकल इन एक्टिविटी costs almost four times more than tabac tabacism than smoking uh, it's uh, that to give an idea that uh, sedentarism is terrible abhi uk ke bare mein bola gaya ki abhi aap dekhenge abhi aap table dekh hi rahe ho sabse upar aaye ki sharirik kriya kam hone ka hai isko bolte hain physical inactivity activity kam hone ki wajah se jo paisa aarthik kharcha hai wo bahut zyada hai aap dekhenge jo jaisa hum bolte hain ki motapa ho motapa ki bimari ho कि उसका दुगना आ रहा है शारीरिक क्रिया कम होने की वजह से जो खर्चा जा रहा है और सारा कम है लेकिन सबसे ज्यादा हो रहा है कि जो खर्चा लोग जो मनुष्य पे किया जा रहा है गवर्नमेंट पे ये यूके की है ये जो रिजल्ट है 2010 का है तो इसे बताए कि बहुत ज्यादा आर्थिक खर्चा है इसलिए उसको कम करना जरूरी है one feature is the cost of sedentarism another and now we have the gain if we will, will do physical activity and it's representing about 300 to 400 billion us dollars per year and uh, that represents a cumulative effect of 6 to 8.6 trillion us dollars over the 30 years अभी ये दिखा रहा है कि अगर उन्होंने शारीरिक क्रिया किया अपना एक्टिविटी थोड़ा बढ़ा दिया उससे आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आ सकता है अब यूएस डॉलर के मुताबिक 300 से 400 बिलियन जो यूएस डॉलर है उसकी उसकी सुधार हो सकती है इन्होंने 30 साल का जब देखा तो आप देखते कि सिक्स टू एट ट्रिलियन माने उसको उन्हें एक साथ किया तो देखते उतना ज्यादा आर्थिक हमारे आर्थिक जो स्थिति हमारे में सुधार आ सकती है summarizing uh, sedentary is, is the highest prevalence risk factor and the second cause of death mortality and uh, it's the most expensive risk factor then in other words uh, sedentary is, is the public enemy number 1 अभी आप गतिहीन होने की वजह से सबसे पहला है वो सबसे ऊपर है सबसे ज्यादा जो हम बोलते हैं लोगों को जो अभी लाना है और सब बीमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कोई भी बीमारी के आगे गतिहीन को लाना है एक्टिविटी कम है उसी पे हमें जोर देना है क्योंकि वो दूसरे लेवल पर आती है मौत की और इसकी ये गतिहीन बढ़ने की वजह से आर्थिक स्थिति पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इसलिए हम लोग अगर समुदाय पे देखा जाए तो ये गतिहीन को हमें आगे रख के वो हमारे वो हमारी दुश्मन है हमारे समाज में आगे बढ़ने में वही सबसे सबसे पहले हमें बाधा है अब बोलेंगे बाधा है यस सर रिसेंटली वी हैव दिस टेरिबल एनिमी द कोरोना वायरस एंड इट ब्रिंग्स अ टेरिबल सिचुएशन इन व्हिच यू कैन सी दैट इन इंडियन इन इंडिया यू हैव द कोरोना वायरस हैज किल्ड ओवर 155000 पीपल and in the world over 2 million 370000 people abhi aap dekhenge ki corona ki wajah se kitni maut hui hai ab bharat pe dekh rahe hain ye ise bahut zyada hai jo sab dikha rahe hain isse bhi hamare hamare bharat varsh mein kitni zyada maut hui hai aur pure duniya mein dekha jaye maut bahut zyada hui hai corona ki wajah se kyunki abhi koi hum log bolte hain pandemic ya abhi jo lockdown ke baad is virus ne पूरा दुनिया को हिला दिया है इससे भी मौत हुई है लेकिन मौत की स्थिति बताए कितना है यस सर हाउएवर इफ यू रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड अबाउट द द टेरिबल सिचुएशन ऑफ सेडेंटरिज्म वी रियलाइज दैट सेडेंटरिज्म किल्स 5.3 मिलियन पीपल पर ईयर अ लॉट मोर देन कोरोना वायरस 
if we're presenting 14,000 people uh, that uh, die during the, the last 24 hours. Abhi batare gatihin hone ki wajah se corona ki wajah se jo maut hai bahut kam hai lekin aap dekh rahe hain gatihin hone ki wajah se jo maut hai wo bahut zyada hai dekhte hain ki ek 24 ghante mein hum dekhte hain ki 14 se 15 logon ki maut ho rahi hai sirf activity kam hone ki wajah se to actually jo gatihin hai ya activity kam hona logon ko maarta hai wo maut ka ek sabse bada bada sabse pehla karan hai isliye hame us pe bahut zyada shraddha rakhni chahiye in other words, we have a combination of a two epidemic that we call a global syndemic of a coronavirus and sedentarism. Abi Abi Ham Dekre Hamarpas do ex a sublook corona ki sunke sublook to dirt, you ki unka pata ye virus both a yonese problem with Igi, like in Dusra ekor jo pandemic, uhe gatihin huna. Like in ye dono ko bilaki, dunya me abijo hai. इनको पैंडेमिक की वजह सर ने इसको सिंडेमिक बताया क्योंकि ये दो चीजें हैं जिसका हमें काफी डर है द बैड न्यूज़ वी हैव इज इन रिगार्ड टू द सोशल आइसोलेशन और फिजिकल आइसोलेशन इंपैक्ट ऑन हेल्थ इट रिप्रेजेंट्स अ इम्यूनोलॉजी डिप्रेशन अ इंक्रीजेड इंफ्लेमेटरी प्रोसेस प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटल हेल्थ लाइक स्ट्रेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन अभी आप देखेंगे कोरोना की वजह से जो लोगों को हम बोलते हैं ये लॉकडाउन पीरियड में काफी लोगों को अकेला रहना पड़ा अकेला अकेलापन लोगों को पे बहुत ज्यादा बीमारी का उनके सेहत पे बहुत असर पड़ा है एक तो देखते कि इम्यूनोलॉजी के माने जो डिप्रेशन क्योंकि वो लोग मेरे को एग्जैक्ट का हिंदी वर्ड नहीं आ रहा और दूसरा है कि इन्फ्लेमेशन मानसिक स्थिति पे भी मानसिक तनाव स्थिति एंगजाइटी ये सारी बढ़ गई है जब कोविड की वजह से लॉकडाउन में अकेला रहता है तो अकेलापन काफी ज्यादा हद तक लोगों के सेहत को सेहत पर असर हुआ है एंड सबसे ज्यादा मानसिक स्थिति जो साइकोलॉजिकल स्थिति पे बहुत ज्यादा असर हुआ है सर इन अदर हैंड वी हैव अ गुड न्यूज़ एंड द गुड न्यूज़ आर गिवन बाय फिजिकल एक्टिविटी इंपैक्ट ऑन हेल्थ बिकॉज़ फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव इम्यूनोलॉजी रिस्पांस डिक्रीजेस द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एंड इंप्रूव फ्रॉम मेंटल हेल्थ in terms of stress anxiety and depression abhi sir batate ki pehle jo hum batate wo hai akela pan ki wajah se jo jo takleef ho rahi hai aur jo pandemic mein covid ki wajah se hui hai lekin hame dekhna dusri taraf ye ki ek khushkhabri ye hai ki abhi iska jo problem hame jo takleef hame wahan hui hai wo hame sharirik kriya ke bare mein physical activity ke dwara hum apne sehat ko acha kar sakte hain hum hamare jo immunological immunity bada sakte hain exercise ke dwara inflammatory process bada sakte hain mansik sthiti bada sakte hain anxiety depression jo bhi hai anxiety kam kar se depression ka stress ko bhi hum control kar sakte hain ye sara hame sharirik gatividhi ya physical activity ke dwara ho sakta hai jo ki humko nuksan pahunchaya pandemic ke dwara moreover Physical activity improves the core morbidities that are the main reason for deaths, and uh, improve the antioxidants that uh, diminish the respiratory stress syndrome, improve the effects of vaccines, and remember that the light physical activity uh, is giving a positive effects on cardiometabolic factors and of course mortality. अभी इसने बताया कि हम लोग जो शारीरिक गतिविधि करने से स्वास्थ्य पे असर पड़ता है लेकिन वो किस किस इंटेंसिटी पे करते हैं जैसे मॉडरेट लेवल पे हाई इंटेंसिटी नहीं बोला है स्पेशली इसमें लिखा है कि थोड़ा मॉडरेट लेवल पे करना है और करने से वो देखते हैं कि दूसरी जो तकलीफें होती है कई लोग होंगे जो डायबिटिक होंगे साथ में हार्ट पेशेंट्स होंगे तो देखते हैं कि एक्सरसाइज करने से उनकी दूसरी तकलीफ थोड़ी सी कम लगती है और ये हम देखते हैं एक्सरसाइज के द्वारा एंटी ऑक्सीडेंट बढ़ जाता है और हमारी ब्रीदिंग की भी रेस्पिरेटरी की जो स्ट्रेस है वो कम हो जाती है और कई बार वैक्सीन लेने से कई जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी हमें कम होती है लेकिन बताते कि अगर हमने थोड़ी लाइट हल्का फिजिकल एक्टिविटी किया शारीरिक गतिविधि हम हम पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है स्पेशली कई बीमारियों के लिए हम बोलते हैं लाइट फिजिकल एक्टिविटी करने चाहिए जैसे डायबिटिस हुआ या कोई भी जैसे इसे उसी को बोलते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक हाइपर टेंशन डायबिटिस हुआ कार्डिक प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग काफी हद तक मौत को मौत को मौत होने से कम उसकी गतिविधि को हम कम कर सकते हैं मैं यही बोलती हम बिल्कुल जो जो एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज करते हैं उनको नहीं होता ऐसा नहीं है हम उसमें जितना उसका रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं इसलिए सर ने स्पेशली बोला है एक तो मॉडरेट बुरा दूसरा बोला लाइट हल्का फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो 
decrease the heart ratio for bacterial uh, infections and viral infection, as you can see here. And the representing that the physical activity reduces infectious disease mortality. अभी ये स्टडी में बताया है कि ये अनुसंधान के द्वारा मालूम किया कि हम जो हम जो शारीरिक क्रिया करते हैं तो ये बोलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है या जो इन्फेक्शियस डिजीज है जिससे किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है वो उसे एक्सरसाइज के द्वारा कम कर सकती है माने इन्होंने इसमें एग्जाम्पल में दिया है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनकी उनका जो 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 तकलीफ है वो या इन्फेक्शन जो परसेंटेज है बाकी इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन लेवल कम हो गई वायरल इन्फेक्शन कम हो गए निमोनिया भी थोड़ा कम हो गया हम यूजली हम देखते हैं कि ऐसे में हम लोग यूजली एक्टिविटी करते नहीं है लेकिन इन्होंने देखा कि जो लोग करते हैं उनके लिए रिजल्ट में देखा क्या कि उनकी ये जो बीमारी की जो इन्फेक्शियस बीमारी है वो कम हुई है Asked, uh, decided to develop an international manifesto to promote physical activity at post-COVID, an urgent call for action. अभी ये देखिए सर का जो सेंटर है सेलेफिक्स सेंटर ने इन्होंने एक एक पूरी दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने एक मैनिफेस्टो तैयार किया कि अभी कोविड के पोस्ट कोविड माने कोविड के बाद जो कोविड से पहले लोग थे लेकिन कोविड ना कोविड के बाद भी लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और स्पेशली शारीरिक एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए कि अभी उसकी ज्यादा जरूरत है कोविड तो चला कोविड में कोरोना तो चला जाएगा लेकिन जो गतिविधि है फिजिकल इनएक्टिविटी है वो तो कम नहीं होगा इसीलिए बहुत जरूरी पड़ा सर ने ये मैनिफेस्टो अपने यहाँ से निकलवाया है ये अंतर्राष्ट्रीय भारत भी इसमें जुड़ा हुआ है सर देनिंग ग्रुप ऑफ एक्सलेंट प्रोफेशनल फ्रॉम ब्रिजेल to prepare the manifesto and uh, among the people in that group we can see beatrice and uh, who has been a uh, important participant with her brilliant uh, ideas abhi ye jo manifesto taiyar karne ke liye inhone ek puri expert committee bulayi jo kafi hai to aap dekhenge ye editorial committee mein सबके अलावा हमारी बियट्रिस मैडम भी है जो एक मेंबर रह चुके इन्होंने अपना बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है जिससे कि क्योंकि इसमें सब ये हमें कोविड के बाद किस तरह से क्या क्या करना चाहिए किस तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल स्तर पर हमें एक बदलाव लाना है जिससे कि गतिविधि को और बढ़ाए और या फिजिकल एक्टिविटी को और बढ़ाए सब एंड वी इन्वाइटेड ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल experts uh, to refine the draft of the manifesto including Fiona Bo the director of physical activity branch of the world health organization abhi abhi aap dekh rahe hain ajita mando forum ab ye ye sabse pure antarrashtriya level pe kafi mana gaya hai aur in sir ne ye kiya ki inhone pehle banane ke baad fir inhone expert ki committee bulayi aur ye aap aap expert pe dekhenge फियोना गुल जो है मैडम डायरेक्टर हैं जो फिजिकल एक्टिविटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज रेफर गई तो ये आप जो देख रहे हैं पिक्चर ये सारे काफी टॉप लेवल पे जो काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है उनको बुलाया गया ये ड्राफ्ट दिखाने के लिए मैनिफेस्टो लैटिन अमेरिका से भी उन्होंने सर ने एक्सपर्ट्स को बुलाया इसके अलावा देखने के लिए इन्होंने जो बनाया वो तैयार वो सही है कि नहीं क्योंकि अभी ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने बनाया है कैसे हम फिजिकल एक्टिविटी को कैसा हम प्रोत्साहन करें पोस्ट कोविड के बाद इसलिए बोलते हैं कोविड पोस्ट कोविड माने कोविड होने के बाद क्योंकि अभी थोड़े टाइम में हम बोलते हैं वैक्सीन आ गया लेकिन इसके अलावा बहुत जरूरी है कि एक, एक, एक जंग जैसा होना चाहिए जिससे लोग में गतिविधि बढ़ाया जाए and international manifesto was launched on uh, at the end of uh, october aur ye october aakhir mein ye manifesto launch ho gaya ho chuka hai and uh, it uh, it has 12 items first one is individual and social responsibility democratization of the access global action plan physical activity at different at different environment 
इसमें बारह है जिसमें से पहला जो एक तीन और चार छह का जो बताया है एक थे कि खुद व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे क्या क्या हमें करनी चाहिए जिससे हम फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाए फिर इसके अलावा हमें बताना है कि लोगों को मूव करने में मोबिलिटी माने उनको जो भी गतिविधि जो भी शारीरिक प्रक्रिया में भाग लेना है उसके लिए हम किस तरह का एक माहौल बनाए और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो सुविधा प्रोवाइड करें फिर इसके अलावा इन्होंने ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया कि कई स्ट्रैटेजी ग्लोबल एक्शन प्लान माने जो इनको है कि पूरी दुनिया में किस तरह का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे की जिससे की वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और हमें पता चले कि हर राज्य में क्या हो रहा है और फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग एनवायरमेंट में किया जाए क्योंकि वो सिर्फ घर के अंदर नहीं बाहर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहाँ सबसे ठीक रहेगा एंड यू मेंशन स्पेशली इंडोर्स इंडोर्स इज वॉट आर दी वॉट मीन बाई स्पेशली इंडोर्स एंड पब्लिक हेल्थ पॉलिसी सस्टेनेबल एंड कोऑपरेटिव मॉडल्स and investment in the public spaces abhi bola ki public kai jo policies kai niyam banane chahiye jisse ki wo hamare government star pe ho ya jisse ki sabko mauka mile hame kisi ko ispe se aisa nahi hona chahiye ki kisi kai logo ko iska is suvidha uplabdh na ho phir iske alawa hame ye bhi dekhna hai ki kis tarah se kai models banaye jisse ki किस किस को अप्रोच करें हर जगह से हम स्टेक होल्ड कर लोगों को हर क्षेत्र से लोगों को बुलाएं जिससे कि वो सब मिलजुल के जो काम करेगी तभी वो आ, सही होगा और दूसरा है कि हम देखते हैं कि जैसे आ, आ, हमारी जो समाज में लोग कहाँ कौन सा नियम बनाए कहा चलते हैं स्कूल स्कूल के बाद क्या वो स्कूल की आप सुविधा जो ग्राउंड है इस्तेमाल कर सकते हैं या बाहर कहाँ चल सकते हैं इस तरह की चलने के लिए क्या हमारे पास पाथ है ये सारी सुविधा भी जरूरी है यस सर Dissemination by social media, adequate intensity, support specific groups, and every move counts. अभी सर इसमें बता रहे थे कि जो मीडिया में हम जानते हैं सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा है लोग दूसरे मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया से लोगों लोगों तक जानकारी पहुँचा पाते हैं और ये भी ज़रूरी है कि अगर अगर इसका लाभ उठाना है शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी का तो हम बोलते हैं कम से कम थोड़ा तो थोड़े इंटेंसिटी लेवल पर करेंगे तभी उसकी इफेक्ट uh, पड़ती है इसलिए जरूरी था भी उसका जो हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ सकती है इसके लिए लेकिन ये स्पेशली बोला गया कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए रेकमेंड नहीं कर रहे हैं और ये भी जरूरी बताया गया कि जो लोग को ज्यादा हमें लगता है लड़कियां हैं या स्त्री है या जो बड़े लोग बुजुर्ग है उन जो डिसेबिलिटी वाले कौन सा ग्रुप है जिनको जिन जहां तक ये शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी वो कम कर रहे हैं वहां तक हमें पहुंचना है और सबसे बड़ी बात यह बोलिए कि हर स्टेप छोटा सा छोटा हो वो भी हमें हम गिन सकते हैं जैसे कितना देर उठे कितना कम बैठे एक एक दिन में कितना स्टेप लिया ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है जो कि हम इसको समझ नहीं रहे हैं समझ नहीं पा रहे सब इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 26 एंड रिमाइंड दैट एवरी मूव काउंट्स वाज द लास्ट आइटम ऑफ आवर मैनिफेस्टो एंड वी आर वेरी वेल सरप्राइज्ड व्हेन on november the 26 the world health organization launched the new guidelines for physical activity and sedentary behavior using our slogan every move count abhi aap aap dekh rahe hain humne pehle every choti step bhi ek ek humne step liye ek ek padne us wo bhi wo bhi hum gin sakte hain apne isme lekin wo abhi who ne inse inka slogan leke अपना एक नया फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइन में लेके आए तो आप देखिए कितना है इन्होंने जो काम किया वो वो डब्ल्यू एच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में आ चुका है और उन्होंने वो स्लोगन लिया तो इसलिए आप बोलते हैं कि अगर आप एक भी स्टेप चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो छोटी भी चीजें हम अपने सब जोड़ेंगे तभी हमें वो भी शारीरिक जो क्रिया है उसमें उसमें हम काम काम में ला सकते हैं ये नहीं कि एक, 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 एक समय पर इतना एक्टिविटी कर रहा है इसके अलावा दिन भर जितना करते हैं वो भी हमें हमारी सेहत के लिए मदद कर सकता है and also uh, every move counts was inside the official speech of the WHO director general dr tedros adam aap dekhenge who ko director general hai dr tedros adam inhone number 26 ko bola tha ki ye sarkar inhone jo banaya tha ki every move mane har 
पद हर स्टेप काउंट करता है वो सर के स्पीच में भी आया जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल है उनके उन्होंने अपने स्पीच में भी इसके बारे में तो आप देखेंगे एक छोटी सी चीज कहां से शुरुआत हुई लेकिन वो कहां तक पहुंच गई we got to any to a unbelievable impact in the world because right now we have uh, about uh, 400 different institutions supporting the manifesto abhi 400 sansthane jo a manifesto inka dekh rahe hain aap dekh rahe hain abhi inhone brazil mein alag hai antarrashtriya star par aap dekhenge sansthane nahi to higher education hai कई पब्लिक है नहीं तो प्राइवेट है कई संस्थान जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और दोनों मिला के चार के करीब है वहां तक इनका सर का मैनिफेस्टो पहुंच पाया इंक्लूडिंग द इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हाँ भारत भी उसके अंदर जुड़ा हुआ है यस वी आर नाउ मूविंग टू द इम्प्लीमेंटेशन फेज इन विच इन इच इंस्टीट्यूशन शुड take the item from the call for action that wants to lead ahead abhi bata rahe ki abhi inhone pehle to banaya lekin abhi har jagah de diya wo bolte ki usko aap implement karo usko lagu karo jo pep jo kagaz mein hai usko action mein lao to iska agla jo step hai inno ka dusra jo step hai phase 2 step hai wo usme hai ki action karna jo bhi paper kagazat jo kaam hue usko aap kaam implement karo usko lagu karna ki agla step hai sir Now, with our vision, we are moving to prepare the Ajita post-COVID. अभी आप देख रहे हैं Ajita सर अभी ब्राज़ील के हैं और सर दिखा रहे हैं कि वहाँ कैसे शुरुआत हो चुकी है already. ये लोग अपना शुरू कर लिए इन्होंने post-COVID में किस तरह से exercise जो करा रहे हैं लोगों से करवाना शुरू कर दिया है. And why? Because we have now over a hundred million people infected by COVID. and uh, we have now in another way uh 8 and 1 million people that was recovered from covid but mostly of these people are presenting sequels sequels and uh, then uh, we have a long term effects of uh, covid that uh, should take care we should take care of these people it represents 80% of the people who was infected by covid अभी सब बताते हैं ब्राजील में सिर्फ 107 मिलियन लोग कोविड कोविड उनको जिनको कोविड हुआ लेकिन उसमें से दिखाए कि 80 जो है 80 परसेंटेज तो रिकवर कर गए लेकिन रिकवर करने के बाद भी इनमें कई सिम्टम्स आ जाती है जैसे कई आप ही यहाँ देखते किसी कोविड होने के बाद कई तकलीफें वो थोड़ा दिन तक काफी टाइम तक चलेगा तो इनके लिए बहुत ज्यादा जो भी एक्सरसाइज दे रहे वो काफी ध्यान दे देना चाहिए क्योंकि उनको नॉर्मल सी में लाने के लिए किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी मदद करती है तो अभी सर की जो सेंटर है वो पूरा इनका ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सर चाहते हैं कि इनके समाज में जितने भी लोग हुए तो ब्राजील में वो लोग सब कैसे वापस स्वस्थ होके वापस आ जाएं जिससे कि ब्राजील में जो सारा उनका काम है वो सब अपना सही तरह कर पाए one protocol for intubated patients a second protocol for one who was hospitalized and received a mechanical respirator another level it's uh, the one who was hospitalized at then stay at the infirmary and uh, the fourth protocol we will try to treat uh, the patients who were treated on outpatient basis virus covid me ye char protocol level pe banaya Uh, sir, what is what do you mean by intubated patients? Intubated patients? Uh, pa- patients who were in uh, put the the tube. Yeah, the they were on the, the uh, ventilator. Ventilator. Yeah, the, the yeah, but it's the internal ventilation. Internal ventilation, acha. So, abhi dekhte hain, abhi patients jo the, jo logo bar se yahan jo ventilator apne suna ga, jinhone wo use kya hai. कई लोगों ने मैकेनिकल रेस्पिरेटर से वजह सबका नहीं था कई लोग थे जो अस्पताल में ही जहां उनको रहना पड़ा दूसरे थे जो बाहर से आके अस्पताल में आउट पेशेंट आप जानते हैं कि जो बाहर से आके दिन में आके देख जाते हैं तो ये सारे लेवल के लिए इन्हें अपना अलग अलग प्रोटोकॉल जो है तैयारी उनकी करनी पड़ी क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी के इसके बेसिस पे इन लोगों ने अपना एक्सरसाइज प्रोग्राम करना पड़ा सर 
Then you prepare the phase one for a gist of post-COVID. That is a general advice about the importance of exercise in the post-COVID, preparing illustrative material for hospital discharge and that will be given to health professionals and to patients. And also we will prepare a website to give guidance for the patients. Now you can see that they have made a general one. उनको उनको क्या जो सजेशंस देते हैं कि उनको एक्सरसाइज की जरूरत क्या है इन लोगों को बोला जाता है तभी तो वो लोग एक्सरसाइज करें कोविड कोविड हुआ लेकिन कोविड होने के बाद इनको क्यों एक्सरसाइज जरूरी है उसके बारे में उनको गाइडेंस दिया जाता है और उसके अलावा इन्होंने कुछ मटेरियल बनाया जो लर्निंग मेटीरियल हाथ में जो आई मीन नोट टाइप का बना दिया जैसे कि हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के बाद उनको क्या करना पड़ता है तो इसमें जो अंदर हेल्थ प्रोफेशनल है डॉक्टर्स होंगे नर्सेस होंगे पैरामेंट जो भी स्टाफ हो उनको दिया जाता है और वही चीज पेशेंट्स को भी दिया जाता है और साथ में इन लोगों ने ये सारा जो है वेबसाइट पे भी डाला है कि सही तरह उनको क्या 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 उनको ध्यान में रखना है किस तरह से उनको क्या फॉलो करना पूरा उन्होंने उस तरह से ये लोग मूव कर रहे हैं सर इन फेज टू वी विल बी प्रिपेयरिंग द जनरल प्रोटोकॉल्स फॉर द फोर लेवल्स द फोर प्रोटोकॉल्स फॉर द फोर ग्रु अभी सेकेंड फेज में ये लोग पहला तो इन्होंने सिर्फ एक तरह से ये लोग दिखा रहे हैं कि जनरल जो प्रिंसिपल है लेकिन अभी दूसरे में ये लोग बनाएंगे कि क्या क्या होना चाहिए जो जनरल लेवल पे चार कैटेगरी दिए थे उनके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल है उसकी तैयारी करेंगे वो फेज टू में होगा दूसरा फेज में pulmonary cardiovascular stroke thrombosis knee problems intestinal problem brain and mental problems abhi teesra phase mein dekhenge ki fir ye log specific par to general tha ki general jo hum log bolte hain suggestion de rahe lekin exercise ke taur pe lekin uske baad ye log specific aate hain jis bimari ko unhone unhone dekha ki unko ye bimari to bimari election dekh ke uske mutabik ek specific exercise ki jo kis tarah ki honi chahiye exercise uski protocol bhi taiyar kar rahe hain lekin wo phase 3 mein hai In other words, quarantine yes, sedentarism no. Every step counts. So, we are seeing that if you know anything about COVID, we always say quarantine. So, quarantine always should be done. But we are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should never stop exercising. We are saying that we should और छोटी छोटी स्टेप भी मायने रखती है बिकॉज कोरोना वायरस विल पेस बट सेडेंटरिज्म विल कंटिन्यू ये अभी आप देख रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हो क्योंकि अभी आप देख रहे हैं वैक्सीन आ गया बोलते हैं कोरोना वायरस तो चला जाएगा लेकिन हमारी जो शारीरिक गतिविधि है वो वो कैसे जाएगा वो तो कम नहीं हो रहा वो तो वो तो उसका वो वो चलता रहेगा इसीलिए अभी जरूरत है उसको उसको कैसे कम कम करें हम कैसे फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाए वो ही हमें सबसे ज्यादा जरूरी है Uh, do we have a, a first question we may have is the, if we have evidence to propose an alternative approach to public health. The evidence we have is started in, with uh, the Morris paper in which uh, he shows that uh, the drivers of the London buses get a higher in problems in cardiovascular disease than the conductors. अभी आप देखेंगे जो पहली जो स्टडी हुई थी पहला एविडेंस जो हम बोलते हैं जर्मिया मॉरिस की थी जो उन्होंने 1953 में किया था इन लोगों ने देखा कि डबल डेकर बस में इसको रेड बस स्टडी भी कहा गया है तो जो ड्राइवर्स है वो बैठे रहते हैं और जो कंडक्टर्स हैं वो ऊपर नीचे चलते हैं तो उन्होंने देखा की जो हार्ट हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो ड्राइवर से बहुत ज्यादा है कंडक्टर्स के मुताबिक तो क्योंकि कंडक्टर्स ऊपर नीचे चलते रहते हैं लेकिन ड्राइवर्स है सबसे पहले जो स्टडी उन्होंने अनुसंधान किया है वो इसमें था और ये जर्मिया मॉरिस का है जिन्होंने पहले बार एक्सरसाइज हम बोलते भी हैं एक्सरसाइज जिन्होंने जिन्होंने एक्सरसाइज को इन्वेंट किया था सो प्लीज वी हैव अ आउटस्टैंडिंग पेपर बेस्ड अपॉन ऑन ओवर 600,000 पीपल शोइंग दैट द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन लीजर टाइम डिक्रीजेस द ऑल कॉज मोर्टैलिटी अभी आप देखेंगे कि ये रिसर्च पता है चार छह हजार लोगों पे आप देख रहे हैं छह हजार से ऊपर लोगों पे किया गया था 
और इसमें ये बताया था क्वेश्चन है कि दो मालूम पड़ा है कि जो लोग शारीरिक क्रिया या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप देख रहे हैं मौत का जो है जितना ज्यादा करते हैं उतनी उतना ज्यादा नहीं आप देख रहे हैं जितना वक्त वो लोग बिता रहे हैं लेकिन जितना कम कर रहे हैं उतनी ज्यादा मौत हो रही है तो मौत के मौत के मुताबिक दिखाया है मोर्टैलिटी and also we have another outstanding paper based upon on over 70000 women showing that a 50% reduction in the risk for breast cancer among ones who are more a little bit more active ab ye dekhiye breast cancer mein bhi excess ka kitna zyada mahatva hai jo research study dikha rahi hai ki 50% unka wo tendency risk kam hua ya jinko hua to wo aap dekh rahe hain isme jo hai इनकी इनकी जो रिस्क है वो कम है जो फिजिकल एक्टिव है एक्टिव है और जो ज्यादा अपना शारीरिक को क्रिया में ज्यादा भाग लेते हैं उनके लिए ये रिस्क ये इसका जो ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो आना बहुत कम होता है जब और आने के बाद भी जो करते हैं वो देखते हैं कि उनकी रिडक्शन उसकी रिस्क और ज्यादा कम हो जाती है shows that the the ones who are were walking decline the use of anti diabetic drugs as more distance they walk the least drugs they take it the more speed they do the walk the least were they taking anti diabetic drugs ab ye dikha rahe hain ki ye dusri anisandan hui ki jo diabetic patients the तो वो लोग ने अगर चला जितनी दूरी पे चले आप देखेंगे पहला वाला जो ग्राफ है जितनी दूरी पे चलते हैं तो उनका देखा कि उनको जो दवाई जितना ज्यादा डोज लेते हैं उस डोसेज में भी थोड़ी कम हुई दूसरा बताया स्पीड इंटेंसिटी भी जब थोड़ा सा बढ़ाया तो देखा कि इंटेंसिटी भी जब थोड़ा बढ़ाए बढ़ाया गया उसके मुताबिक उनको दवाई का जो डोज लेने का था एंड डायबिटीज का वो कम हुआ तो सिर्फ चलने वॉकिंग वॉकिंग हम लोग बोलते हैं चलना भी एक एक्सरसाइज है Another paper show if a physical activity might be an alternative to surgery. They compare uh, patients who were passed uh, under a stent procedure, comparing to patients who just do exercise. And as you can see, the survival rates for exercise group are much higher than the patients who went to be admitted to a stent procedure. अभी ये एक और अनुसंधान जो किया गया देखा कि आप जानते हैं हार्ट पेशेंट्स पे उनको बाद में स्टेंट लगता है तो ये बताए कि जो जो एक्सरसाइज कर रहे थे उनकी जो सर्वाइवल रेट आप देखेंगे ऊपर का ग्राफ नजर का वो थोड़ा ज्यादा है और जबकि स्टेंट यूज कर जो लोग स्टेंट इस्तेमाल कर रहे थे और एक्सरसाइज कर रहे थे उनकी तो फिर भी उससे कम दिख रही तो आप देख रहे हैं ऊपर है उनका जो सर्वाइवल माने ज्यादा देर हम जो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से वो ज्यादा सर्वाइव कर पाते वो एक्सरसाइज ही उसके लिए ज्यादा बहुत अभी देखते हैं कि काफी बहुत सारी रिसर्च हुई अनुसंधान हुई कि फिजिकल एक्टिविटी और एकेडमिक पे माने जो हम लोग पढ़ाई के बोलते हैं कितना ज्यादा उनका अचीवमेंट हुआ एकेडमिक अचीवमेंट हुआ उस तरह से काफी स्टडी हुई लेकिन स्टडी के मुताबिक आप देखेंगे पेपर की गिनती तो काफी अच्छी हो गई है लेकिन ये लेकिन अभी क्या देखा गया है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो जैसा आप देखे नाइन में और अभी दो में देखिए 2000 में देखते तो बिल्कुल नीचे आ गया देखिए आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है ये क्लियरली बताते कि काफी अनुसंधान तो हो रही है हम देख रहे हैं उसकी वजह क्या है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आ, 2000 से आ, 1990 तक देखिए आप कितना कम हो दो हजार जैसे आ रहे वो नीचे आ रहा है बहुत कम हो रहा है these are the authors of the papers i just mentioned but you see that instead of take a stair they are taking a escalator then show and and this guy is taking the stair because he is blind he didn't aware that they have a escalator on their right hand side i just show them aap dekh rahe hain abhi 2002 mein american college of sports medicine jo top most body hai sports medicine ke isme 
उसको हम एसीएसएम भी बोलते हैं तो सर बता रहे ये लोग कॉन्फ्रेंस में थे तो आप देखते हैं कि पेरिस सर ने बताया था कि इन ऑथर्स माने ये एक्सपर्ट है जिनको बुलाया गया ये सारे आप ये देखिए एस्केलेटर में चढ़ रहे हैं और बगल में आप देख रहे हैं एक बंदा जो स्टेयर में चढ़ रहा है वो एक्चुअली उसको दिखाई नहीं दे रहा वो ब्लाइंड है तो हम बोलते हैं कि अभी देखिए कैसे ये 2002 की पिक्चर है यस सर आफ्टर फोर इयर्स इंटरवेंशन इन विच ऑलमोस्ट 10000 फ्री कम्युनिकेशन पोस्टर वर प्रेजेंटेड वी केम टू द सेम कॉन्फ्रेंस एंड नाउ यू कैन सी दैट इवन द ब्लाइंड वी कैन रियलाइज दैट देयर इज अ स्केलेटर एंड नो वन वाज टेकन द स्टेयर्स अभी अब इन्होंने बाद में 2000 काफी रिसर्च स्टडी हुई उसके बाद दोबारा 2006 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस वही हुआ लेकिन आप देखिए वहां पर देखेंगे तो स्टेयर जो है सब लोग एस्केलेटर ले रहे हैं कोई भी सीढ़ी नहीं चढ़ रहा जो बंदा ब्लाइंड था वो भी एस्केलेटर के द्वारा ही ऊपर चढ़ रहा है तो आप देखेंगे की क्या बदलाव हुआ है इतने सालों में टेन ईयर्स लेटर वी केम टू दिन कॉन्फ्रेंस एंड नो स्टेर they decided they take out any stairs no chance to climb the stair abhi 10 saal ke baad 2016 mein dobara same us mein wo log gaye aur aap dekhenge ki wahan jo seediyan nikal di un logon ne unko laga ki log istemal nahi kar rahe hain log usko prayog nahi kar rahe hain isliye unhone seediyan nikal diya sirf escalator hai to aap dekhiye picture 2002 2006 aur 2016 mein 2016 mein steps hi nahi dikh raha hai unhone steps nikal diya wahan se sir Now the words physical activity is easy to study but is difficult to promote. Abhi aap dekhte hain physical activity hai hum bolte hain hum log anusandhan na padhai ke liye bahut acha hai aaram se usko hum kara sakte hain lekin jab usko karna hota hai to aap dekhte hain bahut bahut mushkil hai logon ko protsahit karke physical activity karana bahut mushkil hai. I try now to explain how we have promote physical activity in the state of Sao Paulo. where we have a 44 million inhabitants and 645 cities we sir batayenge ki inhone ab kaise physical activity sao paulo mein brazil mein ek sao paulo state hai wah unhone kaise ye iska muh banaya is isko kaise taiyar kiya jisse ki wo us state abhi puri duniya janti hai aur wahan 44 million log rehte hain aur inhone 650 se upar cities mein isko lagu kiya sir batayenge kaise kiya sir In other words, uh, the the vision we have is to put theory and practice in one sentence. The sir, का एक ही इनका एक ये सबसे बड़ा जो vision था कि हम जो कुछ भी समझ रहे हैं, जो हम theory में हम पढ़ रहे हैं, क्या उसको हम सही तरह से उसको action में ला सकते हैं? वो ही था इनका एक main vision. I go ahead because time. I pass some slides, okay? and uh, we go direct to uh we have a it is a very important to get the support of a uh, general population and uh, how we reached the 605 cities was using a uh, unbelievable group of uh, stakeholders in each of these cities and this is a picture of our training in 2000 uh 18 and these uh, of uh, 200 representatives of cities and this is in 2019 with over 500 cities representative alag alag kshetra se jo cities mein se alag alag kshetra ke log ek sath aaye inhone pura sao paulo jo state hai wahan kaise inhone ek badlav leke aaye shayari to inme hamesha ye log meeting karte hain ye log milte hain aur dekhte ki aur kya kya karna chahiye sab jud jate hain sab jud ke inhone ये नेटवर्किंग के द्वारा इन्होंने ये काम किया और ये सिर्फ एक नहीं है अलग अलग क्षेत्र सब लोग मिलके आए तभी वो लोग इसमें सफल हो सके वी हैव वंडरफुल सपोर्ट ऑफ पॉलिटिशियंस लाइक द गवर्नर्स ऑफ सान पाओ एंड वी डेवलप ओनरशिप फीलिंग्स डेवलपिंग टू हेड्स अप्रोच इन इच वी हैव वन हैंड we have the governmental sector in the other hand the non governmental sector in the private sector ye puri jo government hai jo hum bolte hain non government hai sare milke aap dekhiye sare milke in logon ne do hat ka bataya ki sab milke kaise ye ajit mundo ye in inke project mein sab milke kaise kaam kiye inka do hat approach tha and we have a the a brazil a brazilian program is a clear message that uh, 
everybody should take at least 30 minutes of physical activity mostly days of the week in continuous or accumulating moderate and moderate intensity. अभी ये देखेंगे कि आप देखें ये मैसेज पूरा सबको पूरी सिटी में थे अभी आप हम लोग अपने सिटी में अगर ये करना चाहें इसलिए मेरे को लगा कि ये बहुत जरूरी है इन्होंने ये मैसेज क्लियरली दिया कि सब लोग 30 मिनट जैसे हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोले आधा घंटे का डोज हर रोज हम भाई जो बोला है वो वही है हर हर तीस मिनट हर रोज इन्होंने बोला है कि पांच दिन नहीं करना है हो सके तो एक साथ कर लो नहीं तो बीच में आप जोड़ के भी कर लो लेकिन कैसा भी करना है ये मैसेज इन्होंने सबको पूरे तरह नेटवर्किंग में फैला दिया It is important to realize that, uh, like uh, we can, that this, if uh, this graph is very important for nowadays because representing a comparison of the total physical activity and light physical activity, we never pay attention on light physical activity until recent years when accelerometers were uh, in fashion and we have uh, the use of accelerometers to measure physical activity. And accelerometers are a device that can really read light physical activity. And then you can realize that uh, the all-cause mortality curves of the total physical activity and light physical activity, they are about the same. In other words, we may say that uh, light physical activity is also important to reduce all-cause mortality. अभी ये जो सर्च सर्च है इन्होंने एक्सलोमेट्री हम लोग बोलते हैं पेडोमीटर्स है एक्सलोमीटर्स है उसके द्वारा इन्होंने रिसर्च कंडक्ट किया पहले हम सारे क्वेश्चनर के थ्रू करते थे और इन्होंने जब देखा आप देखेंगे फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स आप देखेंगे अभी कितने लोगों पे बहुत ज्यादा बड़े सैम्पल साइज पे इन्होंने लिया और हम लोग देखते थे कि मॉडरेट और लाइट फिजिकल एक्टिविटी लोग लाइट एक्टिविटी के बारे में जानकारी नहीं कर पाते एक्सलोमीटर के द्वारा मालूम पड़ा इवन हल्की फिजिकल एक्टिविटी है वो भी जो है मौत की जो रेट है उसको कम कर सकती है तो इसका अभी तक मालूम नहीं पड़ा अभी लोग सोचे थे कि जब तक हम थोड़ा हेवी करेंगे मॉडरेट करेंगे तभी बेनिफिट होगा तो इसीलिए अभी बोला गया कि कम से कम थोड़ा सा आप लाइट भी करो वो आपको जरूर फायदा होगा उससे क्योंकि हमें पता है कि इन एक्टिविटी की तरह से वो फोर्थ लीडिंग कलर है वो उससे मौत होती है लेकिन हम इसको इसकी जो परसेंटेज वो काफी कम कर सकते हैं Campaign call every step counts to promote your health. अभी सर का जो आपने बताया कि हर स्टेप हमें छोटी छोटी हमें इसको भी मायने रखना कि अगर एक छोटी सी भी स्टेप ली उसको भी हमें उस वो भी हमें सहायता करती है ये नहीं कि सिर्फ हेवी एक्सरसाइज करना है तो इसलिए हम स्टेप को जोड़ जोड़ के जो हमें हमें जो उससे हमारे शरीर स्वास्थ्य जो अच्छा हो सकता है इसलिए उसको भी छोटी छोटी हमारी स्टेप है वो भी बहुत मायने रखती है वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छी है ये इनका सर का वहां का इन्होंने अपना बनाया अभी पूरा आप देखेंगे पूरा इन्होंने कैसा बनाया बच्चों के लिए अलग अलग लोगों के लिए किस तरह से बना के कि तीस मिनट का करना करके पूरा जो पैम्फलेट बना के सब तरह दे रहे हैं जिससे कि लोगों में जानकारी पैदा हो कि कम से कम आधा घंटा तो करना ही है रोज और कम बैठना है और आप देखें गड़ी के तौर पर किस तरह से दोनों साइड में आधा घंटे का सिक्को दिया है Then summarizing, we have now three recommendations. The first one is the every day 30 minutes of physical activity of a moderate physical activity, diminish sitting time and move at any time of the day. अब इसका सर बोलते हैं इनका तो तीन है जो जो तीन मैसेज जो देना चाहते हैं एक तो है कि आधा घंटा हो सके तो रोज करना है और हो सके तो रोज करना और थोड़ा सा हम बोलते हैं मॉडरेटी करो और तीसरा है कि बैठने का जो वक्त है उसको कम करो तीसरा है कि ये आधा घंटे के अलावा दिन में कितना आप आप और भी मूव कर सकते हैं छोटे छोटे स्टेप लेते हैं ये तीनों उसको भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा स्वास्थ्य काफी अच्छा हो सकता है यही है सर का जो प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर अ प्रोग्राम द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट लाइक स्ट्रॉन्ग ने is a geometric expression that means much more than just to move your body is move your mind be read for change uh what does agita mean agita agita 
means um, not only move your body, it's uh, move your mind. Be ready for change. अभी सर बोलते हैं अजीता साउथ पोलर जो इन्होंने अजीता जो वर्ड है इनका मतलब ये कि सिर्फ अपने शरीर को हिलाना नहीं है अपने दिमाग को भी हिलाना माने हिलाने का मतलब है हमें मूव करना है हमें दिमाग की तौर पे करना है लेकिन हम ये बोलते कि एक बदलाव के लिए तैयार हो जाओ तो ये लोग बोल रहे हैं पूरी जो सिटी है सापोलो एक हम जो बोलते हैं एक स्टेट है उनको उसी तरह से हम भी अगर अपने अपने एक एक स्टेट में ऐसा एक बदलाव लाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो समाज की जो स्वस्थ है और स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छी हो वो भी काफी अच्छी हो सकती है अभी सर का स्लोगन से आधा घंटा जरूर एक फर्क लाएगा आधा घंटा अगर अपना थोड़ा आपने आधा घंटे का वक्त किया है तो वो जरूर काम आएगा वो वो लेके आएगा वो जो फर्क दिखाएगा वी हैव अ मास्कट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मास्कट वी हैव द हाफ आवर मैन अभी आप इनका मास्कट देखेंगे आधा घंटा आदमी ऐसे दिखा है आदमी है आधा घंटा क्योंकि हम बोलते हैं आधा घंटे की एक्टिविटी रोज मास्कट बहुत जरूरी है हम भी जब कुछ भी प्रोग्राम कार्यक्रम करते हैं उसमें हम बोलते हैं मास्कट दिखाना है जिससे कि लोगों को वो अच्छा लगे और ये क्लियरली दिखाते हैं कि आधा घंटा है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर मास्कट इज द स्माइल बिकॉज़ वी नीड द स्माइल वी नीड द गुड मूड टू चेंज बिहेवियर अभी सर बहुत अच्छा बताया क्योंकि आप अभी मास्कर सिर्फ अभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया लेकिन आप देख रहे हैं कि ये चेहरा जो खुशी का चेहरा है वो हंस रहा है तो हम जब भी देखते हैं एक्सरसाइज है इसमें जरूरी है कि वो खुशी खुशी करें हम उसको जबरदस्ती नहीं करा रहे क्योंकि अगर खुशी खुशी करेंगे तभी हम बदलाव के लिए तैयार रह सकते हैं आप देख रहे हैं कि मास्कट में सिर्फ चेहरे में खुशी नहीं आप देखिए लोगों में देखिए अब लोग लोग जब एक साथ मिले हैं जब कर रहे हैं सब खुश हैं और खुश है और मनोरंजन जब तक मनोरंजन साथ नहीं होगा तो कोई बदलाव बदलाव आना मुश्किल है इसलिए लोगों में ये लाना भी जरूरी है We do that at home. हम लोग घर पे कर सकते हैं जहाँ जॉब में भी कर सकते हैं अलग अलग वर्क हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहां भी कर सकते हैं घर पे कर सकते हैं And at the leisure time. और फ्री टाइम माने हम जब बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई और काम करने के लिए उसको लेशर टाइम बोलते हैं जब हम आ, सोने या खाने का वक्त नहीं उसके अलावा जो वक्त हमारे पास है फ्री टाइम है जिसमें हम कुछ किसी काम में व्यस्त रह सकते हैं उस समय भी हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए We try to optimize communication and also we have the half hour men but we have the half hour women ab ye zaruri hai kyunki inhone bataya ki inhone aadmi ka basket bhi dikhaya lekin wo the sirf aate nahi hai aur ya dekhenge dono mein alag dikhaya hai to inka basket hai lekin basket sabke liye inhone alag dikhaya hai jisse ki ye sabke liye humne isme se kisi ko choda nahi hai and also we have the grandma and the grand the dad half hour grandma and granddad <laughs> अच्छा इसमें आप देखेंगे चश्मा आ गया तो इसमें हम बोलते हैं नाना नानी या दादा दादी हम लोग इन्होंने सिर्फ आ, 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 जो पूरी फैमिली है उसमें सबके लेके दिया है तो आप देखेंगे ग्रैंडफादर फादर हम बोलते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं घर पे हैं उनके लिए भी बना इसलिए आपने देखा चश्मा लगाया हुआ है also, black, women, ethnics अभी ये सबके लिए है इसमें इन्होंने बताया कि कोई हो आ, जो हम लोग आदिवासी के लिए उनका जो अलग है अलग अलग लोगों के लिए उन्होंने अलग बनाया इसमें कोई छूट न जाए इसे सबके लिए इसमें इन्होंने सबको शामिल इंक्लूसिव करने के लिए ये सारे को इस तरह से इन्होंने मास्क भी बनाया किसी को छोड़ा नहीं इसमें और सब में आधे घंटे का है और सब हंस रहे हैं आप देखिए सबका चेहरे में ये दिखता है देखेंगे या जो हैंडीकैप व्हील चेयर में भी देख रहे हैं जिसकी कोई डिसेबिलिटी है विकलांग लोगों का भी आप देख रहे हैं तो किसी को छोड़ा नहीं है सबके लिए लोग ने जो है मास्कट बनाया है एंड द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट अब सर बोलते हैं कि हम जब भी करते हैं अकेला नहीं है हमें अपने समाज में अपनी जो फैमिली है उसको हमेशा साथ रखी करनी चाहिए जैसे मां बाप होंगे बच्चे होंगे साथ में बुजुर्ग भी जो घर पे रहते हैं एक साथ अगर आप साथ में करेंगे वही सबसे अच्छा रहेगा and the dog 
और आजकल आप देखते हैं सबके घर में हम बाहर बहुत कॉमन है जहाँ लोग अपना एक पेट रखते हैं कुत्ते होंगे तो उसके उसके साथ चलना वो भी एक एक्सरसाइज का तौर है वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है and the, during the pandemic we have the half hour men adapted to the pandemic abhi pandemic mein dekhiye mask bhi aa gaya wo bhi inhone kara diya we work at the school settings and uh, we have uh, over 6000 schools in the jita galera day in which we prepare posters and uh, manuals flyers and uh, we got outstanding uh impact like you can see in these slides in a school baby kya hai 600 million schools 600 bacche aapne pitch statistics mein dekha main ab wo slide chala gaya school mein bahut kafi success raha hai kyunki inhone puri puri school unke jo sao paulo mein cover ki aur uska jo picture dikh raha hai sab active dekhiye wo log kaise hila paaye kaise badlav la paaye us particular city mein 650 सिटी के करीब है उतना बदलाव ला पाए एंड यू कैन सी द इंपैक्ट ऑफ आवर प्रोग्राम इन व्हिच यू कैन सी दैट द स्टूडेंट्स इन पब्लिक स्कूल्स गॉट अ बेटर रिजल्ट्स इन व्हेन वी आस्क अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी पर वीक ड्यूरेशन इंटेंसिटी एंड मोड इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स इन व्हिच दे डोंट हैव अ जीता गलेरा अभी ये सिर्फ पब्लिक स्कूल में पब्लिक इज गवर्नमेंट स्कूल पब्लिक स्कूल में सिर्फ इनको था जो है कि गवर्नमेंट स्कूल में इन लोगों ने एजिटो मुंडो सर का जो प्रोजेक्ट है वहां लागू किया आप देखेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें इन्होंने ये प्रोजेक्ट नहीं किया देखिए कितना ज्यादा इनके इनमें बदलाव आया स्पेशली जो इनको जो विज्ञान जो नॉलेज मिला ज्ञान प्राप्ति हुई है वो सबसे ज्यादा हुआ पब्लिक स्कूल में and also they were more active in public schools than in private schools iski jiski wajah se inhone zyada gyan diya zyada awareness diya uski wajah se kya hua ki jo public school government school ke bacche zyada active the private school ke mutabik aap dekhenge kitna zyada variation difference hai graph pe at the work site also we got to wonderful results abhi aap dekhte hain worksar hamare paas work site wellness bolte hain jo companies hai और जो भी जहां काम कर रहे वहां भी इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लागू किया उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उन्होंने देखा वो लोग काफी एक्टिव थे पहले कैसे थे और बाद में एंड इन द एल्डरली पीपल इन व्हिच यू कैन सी अ डिक्लाइन इन रेगुलरली एक्टिव एंड द इंक्रीज इन एक्टिव एल्डरली पीपल अभी 50 साल के उम्र से ऊपर है उन लोगों के उन्होंने एक्टिविटी ये इनका प्रोजेक्ट लागू किया और उससे उन्होंने देखा कि एक्टिव जो लोग एक्टिव लोग थे वो उनकी परसेंटेज बढ़ गई सेडेंटरीनेस से जो गतिविधि है वो सेडेंटरीनेस कम कर दिया ये लोग ज्यादा एक्टिव हो पाए तो सर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा असर पड़ा है पचास साल के ऊपर लोगों पे भी काफी असर पड़ा इनको मीडिया में भी उनकी जो अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने मदद किया जिसकी वजह से वो काफी पैसा बचा पाए क्योंकि टीवी में जो हम लोग बोलते हैं ये लोग काफी पैसा बचा पाए क्योंकि इन लोगों का जो मीडिया जो खर्चा था वो सोशल मीडिया के द्वारा था तो उसकी वजह से खर्चा कर पाए क्योंकि जब नॉन पेड जैसे बोलते हैं कि डिड यू हैव टेलीविजन लेक्चर्स ऑल वे पेड टेलीविजन लेक्चर्स डॉक्यूमेंट्री reports all yes. the one to aap dekhenge television ye sara inko mila lekin ye log kafi kaaf bahut paisa bacha paaye kyunki tv program to kafi mehanga padta hai lekin in logon ko samaj mein in logon ne alag alag kshetra ke logon ko apne sath shamil karne ki wajah se unki madad se unko media mein zyada paisa kharcha karne ki zarurat nahi padi ye log ko bahut paisa bacha paaye jo ki wo karyakram program mein de paaye so in the medical sector we develop we have this situation which we are some of our mothers and grandmothers they have a pew to diabetes another pew to hypertension hypertension another pew to osteoporosis another pew to memory to memory to memory to memory this is something we cannot agree and uh, then for them we developing agitol agitol is the pharma for active living 
is a magical pill that declines diabetes, hypertension, osteoporosis, and cancer. But before or after you take the pill, you should walk for at least 30 minutes to the effect of the pills start appearing in our body. जो पिछला साइड देखा तो देखा था कि जो हाँ उम्र वाले लोग हैं वो लोग इतनी सारी आज तो देखते हैं एक दवाई नहीं पांच छह दवाई अलग अलग बीमारी के लेते हैं तो अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने सर ने एक नया निकाला है वो वो दवाई है उसका नाम है अजिटोल ये अजिटोल है ये ये एक ऐसा एक दवाई है की ये दवाई लेने के बाद जरूर आधा घंटा चलना है क्योंकि चलने से ही दवाई का असर पड़ेगा तो इसीलिए ये जो दवाई अभी इन्होंने अपना शुरू किया है और ये एक दवाई ऐसी फॉर्मूला है जिससे कि हम फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और हमारे शरीर को और स्वस्थ कर सकते हैं। यू हैव फॉर आवर एंड आल्सो टू बी करेक्ट एंड पॉलिटिकल करेक्ट वी शुड शो द सिमिलर ऑफ दिमिलर तो अभी आप देख रहे हैं अजिटोल ऑलरेडी दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोगो भी ला दिया और लोगो भी लेके आए ऊपर और अजिटोल अलग अलग लोगों के लिए उस तरह से दवाई के तौर पर आ चुका है लेकिन जैसे मैंने बताया अजिटोल तो आ गया लेकिन अजिटोल की आ, आ, इसके साथ चलना भी जरूरी होता है यस सर वी हैव अ कल्चरल लिंक्स एंड यू कैन सी हियर डिफरेंट एडप्टेशन ऑफ आवर मास्कोट एंड फाइनली टू एनवायरमेंट व्हेन वी थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिटी वी लिव इन साउथ कैटानो वी डेवलप द हेल्थ साइड वॉक प्रोग्राम and uh, you can see these are some of our avenues in our city of san caetano and you can see the kind of vascular mortality of san caetano is so much higher than what is happening in brazil and in state of sao paulo but the best example i brought from sorocaba where you have a sorocaba before ajita and this is sorocaba after ajita this is before ajita this is after ajita This is before Ajita. This is after Ajita, and uh, Sorocaba became what they call the world capital of uh, physical activity. अभी अभी सर दिखा रहे थे काफी पिक्चर दिखाया आपको ये देखिए अभी आप देखिए कि इन्होंने कैसे बदलाव लेके आए कम्युनिटी लेवल पे क्योंकि ये हमें लगता है कि हमें चलने के लिए कई लोग बोलते हैं हमको चलने के लिए जगह नहीं होता इन लोगों ने कैसे जगह बदल दिया चलने के लिए वॉकिंग करने के लिए इन्होंने अपना एक अलग पाथ एक जगह बनाई रोड के साइड में या जैसे भी हो जिससे कि लोग चल पाए बगैर किसी इसके तो उन्होंने पहले दिखाया कि पहले जो बिल्कुल जमीन में कुछ नहीं था उसको बदला के उन्होंने कैसे बदलाव लाए अभी एक जो उनका सिटी है वो सब बहुत फेमस हो गया है और इन्होंने देखा की जिस सिटी में अच्छा हुआ है वहां की जो बीमारियां हैं वो बहुत कम हुई है दूसरे सिटी के मुताबिक जहां सर का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है तो ये एक बहुत जरूरी है जहां हम जो शारीरिक हमारी वातावरण जो बोलते हैं वातावरण सिर्फ हम देखते हैं नेचर के अलावा हम और क्या चीज कर सकते हैं क्या सुविधा बना सकते हैं जिससे हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए उनके लिए उनको हम प्रोत्साहन करें क्योंकि सब लोग बोलते हैं हमें कुछ ना कुछ ऐसा हमारे पास ऐसा मौका नहीं है लेकिन देखिये इन लोगों ने सब कर दिखाया in sorocaba a decline of 51% of stroke and 57% in diabetes ab dekhiye ab isme dekhiye ye jo sorocaba mein bata rahe the unhone apna pura badla diya us city mein pehle jo bimari thi stroke hota hai jab jab brain mein dimag pe jo blood ki supply kam hoti hai aap dekhte hain na kai logo ko paralysis hoti hai usko bolte hain stroke aur dusra hota hai diabetes sugar ki jo bimari hai unhone dekha ki dono dekhiye 50% se niche aa gayi 2004 tak 2000 से 2004 साल में क्या फर्क पड़ गया देखिए बीमारी को हम कैसे ला सकते कम कर सकते हैं सर वी हैव अ डिक्लाइन ऑफ 70% ऑफ सेडेंटरिज्म एंड इरेगुलर एक्टिव इन द स्टेट ऑफ सान पाउलो एंड व्हिच गिव्स अ चांस फॉर वर्ल्ड बैंक to come to and see the impact of ajita and uh, according to world bank ajita impact represents a saving of uh, 310 us million dollars per year abhi sao paulo mein sir ne jo project inke project se itna jyada badlav aaya ki jo world bank hai wo unhone aake udhar aake unhone inspect kiya wo pura dekha dekhe aur jab unko maloom pada ki 310 million us dollars ki inko ye log apna bacha paaye तो इसीलिए इसीलिए बैंक जाके वहां पे सीखा कि वहां कैसे चल रहा है इनका जिससे कि वो और भी जगह इसको लाए क्योंकि आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए इसलिए सापोलो सर का जो प्रोजेक्ट है वो वो पूरी दुनिया पे 
दुनिया उसको जान गई और इसीलिए वर्ल्ड बैंक उनके उनके वहां आके इंस्पेक्ट करने के लिए देखने के लिए आई थी Showing that uh, among the in effective interventions review, Agita São Paulo is number one. अभी देखिए हम World Health Organization ने अपना सरकार जो project है इसके बारे में बता दिया कि ये ये physical activity को बढ़ाने के लिए ये सबसे number one में क्योंकि इन्होंने काफी city का इनका जो state है कितना बदलाव ला पाए physical activity को बढ़ा पाए इसलिए वो number one पे आप देखिए WHO ने diplomatize का इसलिए ये review में आ चुका है. We have a different examples of programs in Sao Paulo, and the national impact, and also international impact with the net physical activity networks of Americas. Abi, inka Brazil me thir nii hai. In none jo shuruat ki, unone shuruat to Brazil me Sao Paulo me ki, lekin wo dunia abar chali gayi kyunki jo si ki unone model banai, wo sari dunia me wo lo char di maha apnaane ke liye. इस तरह इसलिए आप देखेंगे कि काफी जगह जो है काफी राज्य में सर का प्रोग्राम चल रहा है अमेरिका में भी चल रहा है अमेरिका में भी सर ने इन, इनके प्रोजेक्ट ने मदद किया वहां पर यही प्रोजेक्ट लागू करने के लिए एंड नाउ वी हैव वी हैव द जीता मुंडो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन दैट इन कंट्रीज अबाउट थ्री हंड्रेड पार्टनर्स and you can see images in different countries in the world of our because you need to maximize mobilization and for that sense we developed the world day for physical activity uh ab dekhiye world april 6th hai world day for physical activity sir bata rahe the ki abhi um, uh, 70 rajya se upar sir ke uh, antarrashtriya level pe aa gaya hai jisme bharat bhi hai और ये एक अंतरराष्ट्रीय एक जंग जैसा हुआ है जहाँ ये लोग कर रहे हैं शुरुआत इन्होंने अपने यहाँ की लेकिन ये अपना फैला के सब जगह उसको एक्टिव बनाने में लगे हैं और सर बोल रहे हैं कि वर्ल्ड डे ऑफ फिजिकल एक्टिविटी छह अप्रैल को है वो हमें दिन याद रखना चाहिए क्योंकि उस दिन हम उस दिन हम सबको बाहर निकल के हमें दिखाना चाहिए कि अभी तक हमने क्या किया है May I count with you to celebrate the World Day for Physical Activity? अभी आप सर अब बोल रहे कि आप लोग सब हमारे साथ शामिल हो जाएगा और इस बार को जो Physical Activity का स्लोगन है कि थोड़ा सा भी करें वो बहुत है थोड़ी सी शुरुआत भी बहुत है ये इस बार का है आप डेट याद रखिए April छह तारीख दो दो हजार इक्कीस को जो हमारा अभी April आने वाला है April छह को रहेगा तो हम सब मिलके हमें इस ये दिन भी मनाना है जहाँ सारी दुनिया के लोग एक साथ आएंगे और इसका जो है थोड़ा सा भी अगर हम करेंगे वो हमारे लिए काफी रहेगा इज द ऑफिशियल पोस्टर एंड आई विल बी सेंड द यूशा द फिजिकल एक्टिविटी फॉर द पोस्टर टू बी शेयर विद योर कलीग्स इन इंडिया अभी ये पोस्टर निकाला है तो हम इसको आप आप लोगों को हम शेयर कर देंगे सर बता रहे अभी बता दे देंगे हम हमारे पास पोस्टर आप भी स्कूल में दे दीजिएगा बच्चों को सामने लाइएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग भी इस जंग में शामिल हैं। I show now different examples of celebration around the world in US, in Japan, in Colombia, in Cuba, in Peru, in Spain, in Nicaragua, in uh, Argentina, in Ecuador, in El Salvador, in Chile, in uh, US, uh, different Paraguay, Portugal. and to buy and in sao paulo where we have uh, the most important event when we took uh, over 25000 people walk in sao paulo so you should, sao paulo show the picture sir ab dekhiye puri duniya mein logon ka pichle saal ka dikha rahe the pehle saal ka dikha rahe the lekin abhi dekhiye 25000 se log bahar dikh rahe hain dekhiye physical activity ko bahar lane ke liye 25000 se zyada log साउथ पोलो में आगे बाहर रोड में दिखाने के लिए कि ये लोग सब इसमें शामिल है इस जंग के लिए कि हम लोग को पूरे जो स्वस्थ बनाने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है इफ आई डिड इन कन्वेंस यू टू डू फिजिकल एक्टिविटी जस्ट रेस्ट टू मी टू प्रे टू प्रे फॉर यू और टू आस्क अ फ्रेंड ऑफ यू टू प्रे फॉर यू हैज वेल और टू प्रे बोथ टुगेदर अभी ये सर बताते बताते कि 
अगर इतना बोलने के बाद ये तो एनी वे फिजिकल फिजिकल एजुकेशन अगर इतना बोलने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोलेगा कि आपको प्रार्थना करनी है नहीं तो किसी और को प्रार्थना करने बोलो कि हमारा सेहत का ख्याल रखे तो तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कन्विंस करना बहुत जरूर मुश्किल पड़ जाता है यस सर वन वर्ल्ड वन ड्रीम इज द स्लोगन ऑफ बीजिंग ओलंपिक्स लाइक आई सेड द बिगिनिंग एंड देन द बर्ड्स एंड नेस्ट आई माय ड्रीम वाज टू हैव दैट बर्ड एंड नेस्ट फुल ऑफ नॉर्मल पीपल एक्टिव पीपल लाइक दिस चाइनीज who send me this picture to make more happy and yes, uh, finally sir. we send a message from my team from selafix we sir ka team jo sir ka jo team hai selafix ka unhone apna message diya aap dekh rahe hain sab bachche kitne kitne khush hain sir bolte hain mujhe sir ka ek sapna hai ki ek duniya ek sapna hona chahiye ek duniya ek duniya hone ke liye to sab khush rahe lekin iske liye ki hame kya karna chahiye jisse ki sab log khush rahe to uske liye swasth rehna bahut zaruri hai ओके Thank you so much. Thank you. Could you just just stop sharing, please, doctor? Sure. Wow. Ah, uh, Doctor Victor, such thank you for such a wonderful session. Every time I know, in spite of being so busy, ah, uh, we are we th- we thankful to you because a medical doctor never comes down to the to the level of physical activity. They were understood and got it because the doctors would not. give things into the hand of the physical education so i was so happy to see your your team physical education teachers or phys- physical educationists here we are never considered they talk we are, we are never talked thought for any uh, from that perspective so i think it's a it's a great impact that you have made and here whenever we talk for any physical activity doctor say please do not go and do activity you are going your condition are going to get worse so many time it happens in like that that's one of the major drop problem with us but uh, uh dr vikta i think uh, there were a lot of questions which which actually when i saw the slides i was wanting to ask certain questions but let's have the remarks and i'll ask later uh it was such a wonderful thing and um, you you are the at the top of the world top of the globe vikta standing uh-huh. at top of the globe saying as is the world is one you got to get it and then you're holding on to us come on that's what it is Dr. Yuri, for your remarks, please. Dr. Yuri, it's uh, you need to unmute, please. I would say, ladies first. Okay, but <laughs> no, this time it's the other way around. Uh, other <laughs> way around, you can't say that, Dr. Yuri. The ladies are main majority today. Okay. Um, always to listen to Victor. is is a pleasure uh, and you know that uh, victor is not just uh, like most of us coming from the physical activity we are uh, filled uh, victor is a, is a physician he 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 comes from from the health uh, sector and and that's why we need uh, to listen to him carefully uh because he's one of the leading uh persons in the world that has so much experience uh not only in physical activity but also to all the other uh health factors and and uh i would i would uh, ask you a simple question victor after this wonderful presentation I think you agree with me that uh, we don't need further scientific evidence as to the benefits of physical activity. And yet you do not convince, I mean we all even though we have promoted physical activity for the last 20 years every year more the last year. And the level of inactivity worldwide is increasing and not decreasing so what would you propose 
that we do with governments and we, we, what else can we do in order to convince the policy making people that they need to understand the outcomes of inactivity and sedentary lifestyle. What, what is not working good in the promotion of the importance of physical activity? Thank you, Yuri, for $1 million question, but uh, I tried to answer and give my perspective. Uh, for politicians, uh, we don't, from medical sector, we try to explain the benefits of physical activity. They don't care. They don't care. They just care about the votes and votes represent the section of people that can uh, lead them to a new term. And uh, the general population take care about the uh, financial situation. And uh, when we touch the politicians with the economy impact of physical inactivity, in my experience is the best uh, strategy to talk with them. Because if we mention mortality, they don't care because dead people didn't vote. And then they just care about people who vote. And uh, people who vote, they care about financial situation. And then I think the strategy is to use uh, much more the economical impacts of physical activity and inactivity. Second, we may uh, make a self uh, analysis of our programs. And most of the programs uh, don't care about uh, the most important uh, feature that uh, we learn in Agita Sao Paulo. That is not the minutes, is not the time, is not the, the intensity, is the pleasure, is the pleasure that uh, the program can give someone. Because that is the only a uh, factor that keep people active for a long term and not only for a summer, not only for a winter, but for uh, like a style of living. And style of living should give some uh, good, uh, good uh, mood, uh, pleasure uh, feedback. And uh, I think we need to real reanalyze our programs and try to put more attention and improve the mood and uh, of the people instead of just to improve the muscle situation or the heart situation. People don't feel the heart. People don't feel the muscle. People don't feel the glucose in the blood. They feel perceptions and you should take care about perceptions and not about medical factors or physical educator factors. It's a complex question you arose to me, and uh, we may start talking much more, but uh, I think uh, that is just we start answering your uh, wonderful question. Thank you. Uh, and and I, will, I will summarize what I have taken from the lecture uh, by saying that you emphasize body and mind. You talked about the importance of the family and you have actually uh, told us that, they, that the approach should be an inclusive approach. And I think if we are going to do that, we are on our way to succeed. Um, so I thank you for this very uh, wonderful presentation. And uh, as I said, it's always a pleasure to listen to you. It's an honor to have our president together this morning. This afternoon. Thank we you, Dr. Yuri. We are physical activity is less, we to explain the people to the political level, people just want to vote. But if we say that the Arctic city is able to improve, and people don't understand, we say physical activity, people say इसलिए हमें थोड़ा मनोरंजन के तौर पे करके स्वयं उनको जब तक नहीं करेंगे वॉलंटियर करके नहीं करेंगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा तो यूरी सर का बहुत इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चन था ओवर टू यू मैडम डालन फॉर योर रिमार्क्स प्लीज 
Victor, every time that I have had the chance to be in your presence, I always remind myself what a genuine honor it is for me to know you and know a little bit about the way you present to the world. Um, aside from all of the information that Victor has given us, and uh, he has worked very, very hard throughout his career to get Brazil and the world uh, to be able to recognize and to uh, have a desire in some cases, because Victor has worked with the World Health Organization. He has worked with UNESCO. He has worked with ICSPI. He has worked with ACSM. This takes a very special human being. And one of the things that I have learned from Victor, and I work on this every day, is to um, take people for who they are and what they can contribute positively to a bigger issue, to a bigger cause. And um, Victor, you are, you are not unique, but you are very unusual in that, particularly because he happens to be skilled and educated as a physician. But most importantly, he recognizes, I believe, that physicians and physical educators and community coaches and all those in between make a difference into pushing a larger important agenda forward. And, um, uh, and he also is just a really nice human being. I have never heard him speak ugly or terribly about anybody. Uh, his, his goal in life, I believe, is to get people excited and to get them moving and to get them to incorporate physical activity as part of who they are. So I, I think that uh, the 531 of us who are with you today are truly better off because of not only what you've shared with us in content, but who you are and how you live. So thank you, my friend. I surely appreciate it. Thank you, well, Darlene. I, I think, uh, of course, you exaggerate in, uh, in, uh, in your wording, but uh, it's really, I think, uh, so nice for me to have the chance to know you and uh, know other friends uh, who are with me this, more, uh, this afternoon. Because you, darling, and with your behavior, you have been inspiring me to continue in my fight and continue with my dream. Let's continue wow. together with a dream. Thank you. Thank you. Uh, Madam Darlene, you said that you all know that this is Dr. Victor, this is a medical doctor. And their World Health Organization, UNESCO, has been connected to the American College of Sports Medicine. You will see that Madam is very proud of this doctor. American College of Sports Medicine, you will see that Madam is very proud of this doctor. This doctor is जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटी के लिए इस जंग में लड़ाई भी आप देखेंगे ज्यादातर डॉक्टर्स ये नहीं करते तो डालिन मैडम ये बता रही थी और ये बहुत अच्छे एक इंसान है तो आई थिंक इट्स इट्स ग्रेट डॉक्टर विक्टर वाव दैट्स ग्रेट मैडम रोज़ा फॉर योर रिमार्क्स प्लीज डियर विक्टर आई मीन � to listen to the experience what you had brought as a, not just in Brazil, but in all over the world. And moreover, that you have this platform to continue promoting what you believe in. I think this is very important that you dedicate time to continue doing what you do. It's so special, the combination, and it is an example for us academics in how to combine practitioners and research. Because normally, I mean, one, one of the, the questions that Yuri asked and said, we have done a lot. 
But perhaps the situation is that sometimes we academic, we write in papers and we do projects, particularly in, in the scientific side, but not with the community service. So how does that transfer that? And what we know is the highest impact a journal has, the less com members will read it because it is just the scientific community, but not it, which is not doesn't represent the whole world. So I think the example you provide is excellent, it's very good. And I I don't have questions. I just have words to appreciate the work you have been doing for years, for years from your research center and as, as an example of how to do network internationally, but sometimes it's, it's even tough at home. So how to do this network with politicians and how to convince sometimes that support. And I, while talking with you, I it comes to my mind, so words for a friend in common that is not with us in, uh, physically, that is Margaret Talbot. And I remember she used to say, that we need to learn how to speak to politicians. And when I said we, it means academics. So not to give them, you know, like 30 pages, read this because here I convince you that that's, this is how it has to be done. But just one page to make it simple and to convince them. And you have example like that, as that, because I know in some occasion you have done perfect work with that, uh, with polit politicians, in the sense to convince that physical education is important and to invest in that. Of course, we, no, we don't always succeed. Sometimes there are some that they don't believe in it, but your work is there. So thank you very much for the example you have been given, not just to your community, but to the world as well. Thank you, Victor. Rosa, indeed, uh, you are an example. You have been working in a quite a diverse environment, and you show and inspire me and many people in the world because you are fighting against uh, all these factors around yourself, and uh, you are overcoming, and you are showing the way, and you are a brave woman, a victory woman. Congratulations. Wow. Thank you. Victor. <laughs> That's great. तो अभी मैडम ये बता रही थी कि डॉक्टर विक्टर के बारे में बोल रही थी कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया अनुसंधान इनके रिसर्च सेंटर में देश स्तर पे नहीं अंतर देश स्तर पे बहुत अच्छा काम किया है और सबसे बड़ी बात होती है हम लोग एकेडमिक्स के तौर पे बात करते हैं लेकिन पॉलिटिशियंस को हम कैसे कन्विंस करके अपना काम कैसे बोले तो बोले कि डॉक्टर विक्टर बहुत सीधी तरह से किसी को हम कैसे अपना काम कराने का तरीका बहुत अच्छी तरह से विक्टर सर ने कराया क्योंकि ये एक जो जंग है वो इतना आसान नहीं है बहुत बाधाएं आई लेकिन ये सब होने के बाद भी काफी साल से सर ये सर इसको एक एक स्तर पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना लिया है तो विक्टर सर भी मैडम की काफी क्योंकि आप भी आप तो सब जानते नहीं है मैडम प्रेसिडेंट है यहाँ की इंटरनेशनल सोशल फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट साइंस फॉर गर्ल्स एंड वुमेन की जो काफी बहुत हिम्मत वाली काम क्योंकि इतना आसान नहीं है इस इस स्तर पर रहना ओवी जी डॉक्टर थैंक्स डॉक्टर रोजा Oh, you, Dr. Marianne Mio, for your remarks, please. Yes, Dr. thank you so much. Um, during the the presentation, uh, it was basically the agito came into the window with the sun. So as you can see now, it has been foggy for all day, and with uh, the presentation, it really, it somehow what made what happened inside as well with this agita that is very. Um, inspiring. Thank you very much for this, for this sunshine physically, but also in terms of knowledge and in terms of passion. And I think this is one key when you say mind and body, that this is a, a very important aspect. Um, I would like to um, to mention like the, the point that you made and, and answering to the question from Yuri about the, that we, about talking the same language, that if they want to make a case for business, we need to argue with, with business. So if you, when you showed the slide on the World Bank, this is really what made it somehow really strong to say, like, we all know the, the benefits, but when you really can put it into millions uh, of dollars, what you can save, I think that's where you are reaching to, to out to these people who, who will really um, understand what you're talking about. It's not just a nice to have, 
it's a must be. And I think that is something very, very strong. And it adds us so up to what Rosa said about how to talk to politicians. That's the way you talk to politicians is by mentioning and by translating the benefit that we all know that we cannot quantify, but and still trying to quantify into the language they need and they speak. And that is unfortunately money. But, you know, it's like uh, knowing the beast. So if you want to kind of attack a beast and you know what's the entry point. And if this is the argument, you brought it and the World Bank also kind of promoted it. So this is, I think, the, the right way to go. I would like to um, enter one more, mar one more avenue. And this is kind of, you already mentioned the collaboration with the WHO, which I think is very important. And I would even suggest, and maybe this is a bit idealistic, but bringing one step higher even to the SDGs, even to the UN level. We have 17 SDGs. I don't know, I have them here, you know. And I would suggest to have maybe an 18th SDG, which would be um, leisure time, physical activity and sport, which is both a process and the goal at the same time. So we use it as a catalyst, as an instrument of every day, but it's also something you strive for, for a healthier uh, life. And I think this is something we could also push more, that it's not just it is nice to have, but that this basically over the, all the 17 SDGs, sport is a cross-cutting issue. It adds to hunger, to health, to gender equality, education, etc. I will go into that in my presentation on Tuesday, but I think to leverage to what you do to show to politicians, to talk to schools, to, all, to ministries, to NGOs. I think this is something that we should even bring in higher than just health, the health ministry, the youth ministry, but to bring it to the top level. And this is really the, a bigger level. And I think, I don't know if you have been in touch with UN um, people in this regard and also in the, in the, in the uh, how to say, the uh. resolution there is this catalyst to have paragraph 37, which says sport is an enabler. And that, I don't know, that there could be a movement even higher than the WHO, but really the UN General Assembly to make statements. So this is my question to you. I work with, uh, uh, thank you very much about your comments. And uh, I, I totally agree that so we should go ahead than uh, WGO. Considering that uh, WGO, uh, I have been working and I know the quality and the problems inside WGO. Uh, it's uh, unfair that organizations like uh, WGO just have uh, two persons working in physical activity. That is unfair. That is totally unacceptable for a risk factor that is the most prevalent risk factor in health, among the health factors, and just the two people. Although the two people are amazing people, Fiona Bo is doing a wonderful job, but uh, she cannot change the world with just the two people. It's unbelievable. Uh, we have been working with United Nations, not with UNESCO, and uh, United Nations and uh, the World Bank uh, World Bank has influenced the United Nations to use the uh, model of Ajita Sao Paulo and share with the 173 countries inside the United Nations. And uh, they showed the importance of the scale impact of Ajita Sao Paulo. Because the money in Ajita Sao Paulo, in terms of scaling of results, is amazing. Uh, the total budget of Ajita Sao Paulo, Marian, just to let you know, it's about, uh, uh, it's about $150,000 per year. It's uh, ridiculous for a population of 44 million uh, inhabitants. It's $0.001 per capita. It's, uh, but the effect is, the scaling effect is amazing. And that's what uh, World Bank appointed to United Nations to use Ajita Sao Paulo model. I would accept your suggestion. Uh, uh, also, my agenda is currently uh, limited uh, to reach uh, uh, UNESCO uh, and uh, with help of some friends. I hope we can go ahead and uh, I really enjoy your suggestion. Thank you very much. Thank you very much.
थैंक यू डॉक्टर मरीन मैडम ये बता रही थी कि सर का जो सेशन था वो एक सूरज के किरण जैसा था जिसपे एक जुनून आ गया उतना सा जो है क्योंकि हमको पता है कि सूरज की रोशनी और ये जो भी शारीरिक क्रिया है उससे हमें बहुत अच्छा मिलता है लेकिन साथ ही साथ मैडम कह रही थी कि अभी जो मैडम अपना सेशन लेंगी तब वो समझाएंगी कि ये जो फिजिकल इनएक्टिविटी या इसका जो है ये ये एस में आना चाहिए वो मैडम उसके बारे में चर्चा करेंगी तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा जिससे कि हमारा स्तर और ऊपर आएगा और बहुत बड़ी बात है कि विक्टर सर बता रहे थे कि जो डब्ल्यू एच ओ में फिजिकल एक्टिविटी में काम करने वाले सिर्फ दो हैं और सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं तो ये कई चीजों का ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं ये जंग है लेकिन बहुत मुश्किल पड़ता है हमको अंदर एंटर करने का इसके बारे में चर्चा हुई थी मैम बियट्रस योर रिमार्क्स प्लीज and uh, to listen so many times then you always bring something new i think i start with the last slides i think the world needs more prayer for people to do more exercise <laughs> we need more prayer because with so many problems evidence and people are still sedentary it's crazy it's something that we need to think and rethink you know why we are in this way of going in life and uh, well thank you for the presentation the important global scientific evidence you brought you brought programs from international and local and then showing the all the agita sao paulo agita world and the, the manifesto and the starting a project and program is not so difficult but continuing and updating renewing and following the social change in the world requires a lot of leadership competence commitment to know how to work in group to listen to the other person to have patience and uh, and uh, to start something new and that's why I, when i see all these quads i see you and uh, and i have been luck to work with you and uh, to be part of uh, some of the projects with you for so many years and the manifesto for that you mentioned it's example because it started in a pandemic time based on scientific evidence and the the call to action and now with so many evidence post covid covid and the all the health problems that we have in the world the manifesto is going new directions and that that's something to see how is life is something that it, it you continue it's not something that is going to just for people to sign but uh, you know to take new directions and um, and for sure the the challenge we need to change behavior is is still a big challenge for all of the countries all of the programs and all of us oh well, thank you thank you very much Victor. thank you beatrice and thank you for your because you also part in the project so you two have made a great difference your contribution is significant dr beatrice um uh, this one question from one of the participants uh dr victor one question the part of one of the parts of the, uh, is about if a patient if a person has got thyroid so do you think in terms of training will there be something specific for for a person who's got thyroid because they are not mentioned what it is it is hypo or hyper hyperthyroidism but what about exercise for those uh, patients who have thyroid uh if i could understand uh, they are asking me about uh, the exercise for a thyroid patient yes. and uh, we have uh, two types of thyroid patients we have a hyper uh, or have a hypo and uh, are two different situations and then for the hyper we should develop a more relaxing physical activity and for the hypo we see, we should develop a, a little bit uh, more active physical activity and uh, uh in generally uh we may suggest not only uh, regular gymnastic but also for the hyper particularly take the advantage to do physical activity at the water water physical activity is uh, one very nice uh, prescription for hyper uh, hyperthyroid uh, patients and uh, because they control the stress factors regarding to hyper uh, thyroid patients and uh, in terms of uh, the uh, hypo 
we, in our experience, uh, we have a good success using dancing. Dancing because it stimulates uh, the active and the mood of the patients. And uh, these, these people are generally lazy. They are, uh, no, they are not uh, fit and uh, they should um, get some, of course, pleasure. And uh, dance is the best prescription because it's a combination of a movement and pleasure. And uh, that is my answer for that. Um, I think you will understand it. So, sir, tell me, hyperthyroidism or hypo. Hyper means when it's more, it's a thyroid. And there are two types. The hyper is more relaxing type of activity. And the hypo is more relaxing type of activity. And the hypo is more relaxing type of activity. So, in that case, we can give a little more intensity. But, sir, it's a little better type of dancing type of activity. It's a little better type of mood. It's a little better. हमेशा जैसे नींद आना थोड़ा लेजी वो एक्टिव नहीं हो पाते तो उन्हें कैसा भी हमें एक्टिव कराना जरूरी है लेकिन जरूरी है कि जिनका हाइपर है उनको हम थोड़ा रिलैक्सेशन सर बोलते हैं स्विमिंग वगैरह लेकिन वन प्रॉब्लम इट स्विमिंग इस तरफ वी इट्स द फ्रॉम फीसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट uh, walking would be walking would be okay for uh, because they see onto it everybody may not be able to afford to go to a gym or the exercise so uh, walking kind of an exercise or yoga uh, as you said relaxation exercise would be good for the hype uh, hyperthyroid uh, so this was with them but, uh, dr victor uh, uh, thanks for this question one is after you suggested i started here it's only a month since i started in uh, for those who are totally inactive and I should tell you, for the, after the first year of exercise, we started an aerobic session on Zoom. And then after first year of exercise, I found they felt they were more energetic the next day. And now I can tell you, uh, now they will stop because this was from 6 to 7.30 was the time that we were having an aerobic session. And they have become very fit, active. In spite of illness and problem, they would not stop this. So this change I have seen here. And uh, it's Dr. Victor, because of you, you got us moving. And uh, we have set here, but now we're going to put the stage across to reach out. So you are the spirit behind getting us moving. So we're starting that initially. But then I'm going into the university sector. I, I spoke to them. They're ready. They asked me to give a letter. And so I'll see that how best is possible so that uh, this kind of a service, which it can be done and to get people interested with fun because we make it that way. And uh, now I don't think even I need to tell them to do it. Now they themselves are motivated to do it. So I think that's something which is nice and it was because of you. So Dr. Victor, it was indeed such a wonderful uh, session. And uh, uh, since you have been doing such a big work, so we thought uh, uh, you have, uh, let us start in a, every small step. Then uh, you also have to be required guidance from you. How do we go ahead? How do we start off? And I would asked uh, maybe with the help of XP or others, you should, uh, we wanted some short term courses which are uh, applicable for um, um, uh, for specific groups. Dr. Victor, I mentioned last time was um, uh, for those who are diabetic patients, how can we have a certification where we train um, uh, what kind of, what are the physical specialists for handling diabetic patients, uh, for handling different sections. So if we can have a certification and then we can have a short duration course. If you can do that, that would be a great help because we don't have anything as such here. So I think that's what I was asking last time. We need that. Because people come and do an exercise, they don't know what is to be done. That was what we look forward to. And uh, hope I'll be sending a mail today. Please do help me because uh, we thought, as uh, Beatrice was saying, it's very easy to start, but then to get it moving and maintaining, continuing is a biggest challenge. But then you have to tell us because we have a lot of things on paper. Everybody says physical activity is important, get it moving, but it's very difficult to get people moving. And even you say agitol, that's the best medicine because once you take the medicine, it can only get in. If you start exercising, that's the best. So I said, why don't we have a vaccine? A vaccine for, you have a vaccine for COVID is only three vaccines. But I said, you would have a vaccine for, no, for not getting a problem, a disease. But this vaccine has to be taken daily. So I was trying to come up with that concept. Is there a possibility? Because one day if I don't, I take exercise, take a medicine. So one day I don't say, I have not taken this dosage of a medicine is a reason. So I don't feel good. So I think that's something uh, great. So Dr. Victor, it's indeed a, I think in terms of documentation and research, we look forward, which you can guide us 
we have a huge population and we can get people and also from the study point of view if there could be some projects which could be taken up in a country please do guide us and let us know how can we proceed it would be uh, it would be nice but the problem is we don't have a uh, feasibility to have accelerometers and other because they're very expensive so whatever is feasible otherwise if you can guide us that would be great and um, so we come to the end of the session so i look forward to you. please don't leave us dr victor it's been nice i know you only come for the session you're so busy but you make it a point of coming for us i need to really thank you because uh, you love india i'm sure for it because you're part of it and next year we plan you all to uh, be uh, be in india we look forward to see you all physically too and that's what we look forward for a seminar and xp and uh, ipasbe has to help us and how do we conduct this a uh, conference is what we're looking forward to uh, where we can see each one physically so on behalf of the ministry of youth affairs and sports government of india khel india a big thank you hats off to our um, a great the leader who has moved the world dr victor you are indeed a great human a great person but you look so simple i think you rarely smile and that's all now we all look for when you went dr mrs gulspai dr you really it's not flattery it's not telling you because it takes it takes not only hours it takes some um, time of yours where you have devoted your entire life for this so i think an award is required for this people gave nobel peace and other prize i think an award has to be uh, considered where you have to get the award you are you are you need to get it and uh, indeed thank you so much and uh, thank i need to thank uh, dr rosa for having introduced you to us otherwise we would not have known this eminent personality so dr victor thank you so much and let me thank, thank you dr so much. dr darling thank you so much i always say the light and we have the iron the strong lady madam rosa so i keep telling you should actually i think we should get our such persons in the political positions who can move our cases So I think Madam Rosa, get ready to get into the politics because that's what can actually get us moving. Thank you, Madam Rosa, to make it truly international. Dr. Marian, thank you so much for your for your tips and the suggestions. And I think it was such an important, valid point you put across, putting that in the United Nations. I think that's going to be a very big, uh, a great milestone which we can think of getting in. And I think this fight can be on. And hope we pray that it's we can achieve that. Thanks, Ma'am, Dr. Marian. Thank you so much. I'd like to thank Madam Beatrice. it is a great anthropologist thank you so much and dr yuri you been so special because you are a very close friend and and uh, we always believe the presidents and the vice presidents all are with us so how do you think that we cannot move the world that that can bring about a great change so dr yuri you too should be getting into the political positions because you fight and you will fight till the end till we get it that's how we we are, we are lucky to get a group of leaders as such talk of darling or of anybody you not leave and you'll be behind them to get it done so you'll be in this position because you are the right person to be getting into that position who can who can get things done and put it put uh, the world in the right prospect especially from our area i'd like to thank dr g kishore sir who's the principal and the region director a very supportive person who is actually looking forward how best we can bring about changes in the country i'd like to thank dr sanjeev patel for being the co-host Mr. Pranesh and Hari Har for the technical assistance. All my dear PE teachers and coaches, I always believe you are the true ambassadors, the heart and soul of this program. Because whatever Dr. Victor said, we have to make it practical. We have to bring it into action. That is what we are here for. And Dr. Victor, we we assure you, a whole team of uh, people will get together across the country. We bring about a mass change. That is why we have this program by the ministry from different parts, different states of the country. So I'm sure all our all our teachers are going to do a wonderful job. They're doing it and they'll prove it. And all of us see on sixth April, you should tell us what we need to do so that we also get everybody out onto the street and uh, hope India also comes in the map. There, this is what we look forward to. So once again, a big thank you to one and all. Namaste. Namaste. High five. Namaste. And see you on Monday. Namaste. Yeah, we have on Monday. Monday we have Rosa. Madam Rosa session on Monday. So hope to see you on Monday, please. And once again, thank you. Namaste. Bye bye. bye, -bye. Thank you, Dr. Victor. We have the support of all of you to celebrate the World Day for Physical Activity. So yeah. tell us what are we supposed to do, Dr. Victor? Victor, I'll get. We'll try getting. Now we. 
April 6th. You can let us know what we're supposed to do. Dr. Vijay, can you hear me? Okay. Yeah, you should, you should, you should tell us before that. Yeah. But before that, get us what could be done so that, uh, and if you can just okay. help us and um, on aging and physical activity, I'm supposed to give a proposal to the university. So I, I think uh, I, I'll talk to you later. I know it's been almost two hours. So thank you so much. And bye see bye. you. Bye-bye. Namaste. Bye -bye. Take care. Bye-bye, Razan. Bye-bye. Bye-bye. Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.